so let us discuss about the first member of gymnosperm that is cycus cycus nu illa inde malayalam eend nanu ariyapadunnathu eend the uh, genus includes both xerophytic uh, groups sorry uh, this member this genus includes xerophytic members and you can see some ornamental ornamental members too in this group okay coming to the systematic position of this uh, plan you can see it is its division is gymnosperm a eh? class is already explained in the previous section that is cycadopsida order cycadales family cycadaceae it uh, its distribution is tropical to subtropical tropical to subtropical where you can expect uh, extreme scarcity of water and they prefer this kind of habitat that is xerophyte okay under this genus under this cycus you can see 25 uh, genus sorry 25 species okay common indian species includes cycus revoluta cycus bedomi cycus sersinalis cycus rumphi etc okay so coming to the external morphology or morphology of the sporophyte what is the sporophyte spore bearing plant part in yana sporophyte nu parayunathu the major uh, the striking feature of this cycus is that you can see both male and female plants okay male and female plants ine kaanan pattu appo engenaanu male plant ineyum female plant ineyum namakku tirichariyan pattiya ആ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ് ടു ദയർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒന്നും പ്ലാന്റ്സിന് ഉണ്ടാവില്ല റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വരെ മെയിൽ പ്ലാന്റും ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റും മോർഫോളജിക്കലി ഏകദേശം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ ദയർ വെജിറ്റേറ്റീവ് പീരീഡ് കമ്മിങ് ടു ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പീരീഡ് വെൻ ദേ ഡെവലപ്പ് ദയർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ male and female plants separately okay if the plant produces male cone then it is known as then that plant can be called as male plant if it produces female cone varayirudu to female cone illa karanam megasporophylls aanu female cone aayittu maaru annalad namak ariya pakshe in the case of cycas മെഗാസ്പോറോഫിൽസ് ആർ ലൂസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് അപ്പം മെയിലാണെങ്കിൽ മെയിലൊരു മൈക്രോസ്പോറോഫിൽസ് ഒക്കെ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മെയിൽ കോണായിട്ട് മാറും പക്ഷേ ഫീമെയിലാണെങ്കിലോ കോൺ ഉണ്ടാവില്ല മറിച്ച് മെഗാസ്പോറോഫിൽസ് ലൂസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം മെയിൽ പ്ലാന്റും ഫീമെയിൽ പ്ലാന്റും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സൈക്കസിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ മോ സോറി മോർഫോളജി ഓഫ് ദി സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് ഇൻ ടു റൂട്ട് സ്റ്റെം ആൻഡ് ലീഫ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ റൂട്ട് റൂട്ട് ഇസ് എഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു ടൈപ്സ് ദ ആർ നോർമൽ റൂട്ട് ആൻഡ് കോറലോഡ് റൂട്ട് സോ വാട്ട് ഇസ് നോർമൽ റൂട്ട് നോർമൽ റൂട്ട് ഇസ് ദ റൂട്ട് വിച്ച് ഗ്രോസ് which grows downward downward or towards the gravity or negative or positively geotropic okay this will absorb food and nutrients from the soil and gives anchorage to the plant okay adinayana normal root ennu parayunathu they are tap root and are replaced by adventitious root and this roots are positively geotropic okay grows towards gravity adinayana normal root allengile uh, normal root ennu parayunathu 
Second, another type of root is also present in this uh, plant. They are known as coralloid root. So what is a coralloid root? Coralloid root gets its name from its appearance. A coral-like appearance is the root of coralloid root. Normal root is positively geotrophic. It grows in the root. Coralloid root is soil in the upward direction. That is the Negatively geotrophic or against gravity. That is the soil surface angle which will grow upward and forms a coral like mass on the surface of the soil. Just soil the soil the Mughal Deco in an appearance in the Mukukana Batu and Uru branched idol or structure itana e coralloid root soil surface in the mold the Mukukana Batu. So, coralloid root and then we change they are the additional uh, root which which can be seen in cycles. They are negatively geotrophic, grows vertically upward and forms a coral like mass. A branched coral like mass on the subsoil. Okay. On subsoil. Okay. In a, how it forms this kind of structure and what is the function of this structure? This coralloid root. This coralloid root will have. Uh, so uh, in, in, in this coralloid root you can see a special kind of blue green algae which is known as anabina anabina cycadae nana the peri anabina which is a blue green algae this uh, blue green algae is meant for uh, nitrogen fixation okay so it gives additional namakariya plants in nitrogen on the other very important item is a requirement this requirement is a storage structure is a storage structure the coralloid root. The coralloid root is where it is doing it. Because there is a symbiotic association. Which is symbiotic association is the mutually benefit, benefited interaction between two species. Okay? This anabina blue green algae gives nitrogen. Nitrogen is stored in the nitrogen fixation. And is also meant for respiration lendy cells for the structures so respiration what is a coralloid root and mark in maybe so can coralloid root in the negatively geotropic grows uh, vertically upward forms a coral like mass on the surface of the soil or just below the soil uh, they are branched which is peculiar in having the presence of anabina cycadae which is a blue green algae meant for nitrogen fixation and are also functions by sorry functions as a respirating structure okay which is having lenticel like structures which is which are meant for uh, respiration so this is about root coming to the uh, morphology of stem stem Woody yarn, rough yarn, column, column bolte structures are the column, but column yarn and young yarn angle, tuberous yarn and scale leaves. Go to put in it down. Young stem yarn angle, that was plant to churu the angle. Valare cheria body iricum, and every woody appearance on the lava, tuberous idol stem iricum, as stem in the mold, full scale leaf nanu or leaf ne kaanan pattum adu njan explain cheyidar ee scale leaf ennu parayunna young stem ne protect cheyina structure aanu okay scale leaf undu ingane crown adinde aa crown nu parayunnathu idinde stem inde etum apex ne aanu crown ennu parayunnathu aa crown inde full scale leaves ingane kaanan pattum appo ee scale leaves aanu ee stem ne protect cheyinathu next older stem aanengil it will be woody Columnar iricum, crown of pinnately compound leaf. Adava, moly le uru kirida machapole, leaf gul, pinnately compound itola leaf gul, namaku, kanabatu. And the stem is usually unbranched. Unbranched on stem, ingana, nindabogum, apex le, allegle, 
ക്രൗണിൽ ലീഫുകളെ പിന്നേറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ലീഫുകളെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ക്രൗണിലാണ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെയിൽ പ്ലാൻ യു ക്യാൻ സി മെയിൽ കോൺ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫീമെയിൽ പ്ലാൻ ദൻ യു ക്യാൻ സി മെഗാ സ്പോറോ ഫിൽസ് നോട്ട് ഫീമെയിൽ കോൺസ് ഓക്കെ ഫീമെയിൽ കോൺ ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അതൊന്നും കൂടെ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം നെക്സ്റ്റ് ലീഫ് ലീഫ് ഇസ് എഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു ടൈപ്സ് ദ ആർ ഫോളിയേജ് ലീഫ് ആൻഡ് സ്കെയിൽ ലീഫ് ഫോളിയേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൾസോ നോൺ ആസ് അസിമുലേറ്ററി ലീഫ് വാട്ട് ഈസ് അസിമുലേഷൻ അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടാവും സോളജിയിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബോട്ടണിയിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും ആകിരണം എന്നാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അഥവാ എന്താണോ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് യൂട്ടിലൈസബിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി അവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഫോളിയേജ് ലീഫിന് അസിമുലേറ്ററി ലീഫ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ ബിക്കോസ് ജസ്റ്റ് ലീഫ് സെൽഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലീഫാണിത് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പ്രോഡക്റ്റിനെ അസിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ലീഫ് എന്നതുകൊണ്ടും ഇതിനെ അസിമുലേറ്ററി ലീഫ് എന്നുള്ള പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ലീഫാണ് അസിമുലേറ്ററി ലീഫ് അതിൻ്റെ താഴെ ഞാൻ ഈ റെഡ് കളറിൽ ചെറുതായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് സ്കെയിൽ ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലീഫാണ് പിന്നേറ്റിലി കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഈ ലീഫുകൾ ഈ ലീഫ് അപ്പെക്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ക്രൗൺ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും ആൻഡ് യങ് ലീവ്സ് സേസിനേറ്റ്ലി കോൾഡ് ആണ് അഥവാ യങ്ങർ ലീഫ് കോയിൽ ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിനെയാണ് സെസിനേറ്റ് വെർണേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലീഫ് സ്പൈറൽ ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പെക്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി ഓരോ ലീഫും എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഒരു പിന്നേറ്റ് ലീഫ് കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എൺപത് തൊട്ട് നൂറ് വരെയുള്ള ലീഫ് ലെറ്റുകളെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ലീഫിനകത്ത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എട്ട് തൊട്ട് നൂറ് വരെ സോറി എൺപത് തൊട്ട് നൂറ് വരെയുള്ള ലീഫ് ലെറ്റുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദിസ് ലീഫ് ലെറ്റ്സ് ഈ കാണപ്പെടുന്ന ലീഫ് ലെറ്റ് ഒന്നുകിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടും കാണാൻ പറ്റും ലീഫ് ലെറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് നോട്ട് ദ ലീഫ്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓരോ ലീഫ് ലെറ്റും സെസൈലായിരിക്കും ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സ്റ്റോക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കും ഈ ഇതിൻ്റെ റാച്ചസിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ആൻഡ് ആർ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഗ്രീൻ ഇൻ കളർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ലീഫിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് സ്കെയിൽ ലീഫ് സ്കെയിൽ ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ മെൻ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഥവാ ഡ്രൈ റഫ് ട്രയാങ്കുലർ ആണ് നോൺ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആണ് ദർ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് നോക്കിയൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്കെയിൽ ലീഫ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ ലീഫിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സ്കെയിൽ ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് സൈക്കസിൻ്റെ മോർഫോളജിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സൈക്കസിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലീഫ് ഫോളിയേജ് ലീഫ് ഇത് സ്കെയിൽ ലീഫ് ഇതും ഒരു മെയിൽ പ്ലാന്റിനെയാണ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൽ കോൺ വരച്ചിട്ടുള്ളത് സ്കെയിൽ ലീഫ് താഴെ ഇതാ റെഡ് കളറിലുള്ളത് സ്കെയിൽ ലീഫ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾഡർ ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ വുഡി ആയിരിക്കും കോളംനാർ ആയിരിക്കും ആ ഒരു സ്റ്റെം ആണ് ഈ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സൈക്കസിൻ്റെ മോർഫോളജിനെ കുറിച്ചിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ മോർഫോളജി ഓഫ് ദ സോറി മോർഫോളജി ഓഫ് ദ സ്പോറോഫൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സൈക്കസ് ഓക്കെ